हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज ऑन वेरिडिटी एंड इवोल्यूशन दैट इज़ फ्रॉम साइंस टू टेन स्टैंडर्ड तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटे से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को हमारे चैनल के वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर करा कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें रेड कलर का नीचे बटन दिया है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए उससे फ़ायदा क्या होगा तो आपको हमारे चैनल से रिलेटेड जो भी नए नए हम वीडियोस अपलोड करेंगे उसकी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे ठीक है चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है कम्प्लीट द फॉलोइंग डायग्राम जिसमें आपको सबसे बीच में दिया हुआ है एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन और दो एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑलरेडी वहाँ पर लिख के दिए हैं और बाकी दो एविडेंसेस आपको लिखने हैं तो इसमें मैंने दो एविडेंस लिए हैं पहला एक लिया है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस और सेकंड लिया है पैलेटोलॉजिकल एविडेंसेस तो कोई भी लिख सकते हो आपके बुक में काफ़ी सारे तीन चार अलग अलग एविडेंसेस दिए हैं उनमें से किसका भी नाम आप इसमें लिख सकते हो ठीक है तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन उसके बाद उन्होंने जो सेकेंड क्वेश्चन दिया है रेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड जस्टिफाइज सेम इन योर ओन वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल एग्जाम्पल के साथ जो सेंटेंस नीचे दिए हैं उनको एक्सप्लेन करना है तो पहला क्वेश्चन दिया है ह्यूमन इवोल्यूशन बिगेन अप्रोक्सीमेटली सेवन करोर ईयर्स आएगो तो इसका आपके पास क्या एविडेंस है कि ह्यूमन इवोल्यूशन मेरा अबाउट सेवन करोर्स ईयर पहले शुरू हुआ और किस तरह से उसका इवोल्यूशन हुआ इसको थोड़ा सा इसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो देख लेते किस तरह से कर सकते हैं तो आंसर आप कुछ इस प्रकार से लिख सक लिख सकते हैं टूडेज बायोडाइवर्सिटी इज सेट टू बी फॉर्म फॉर्म यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म ड्यू टू इवोल्यूशन हमें पता है कि आज की बायोडाइवर्सिटी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से शुरू हुई थी उसी समय अगर आप सेवन करोड़ ईयर्स से पहले का देखोगे तो डायनासोर नाम का एक एनिमल आपके अर्थ के ऊपर था जिसका डिसअपियर होना शुरू हो गया और जब ये डायनासोर नाम का एनिमल डिसअपियर हो रहा था उसी समय एक मंकी लाइक एनिमल आपके अर्थ पे आपको देखने को मिल रहा था और तो उसी मंकी लाइक एनिमल से आज का जो हमारा ह्यूमन बींग है वो फॉर्म हुआ है तो उसका हमने एविडेंस जो है या फिर वो एग्जाम्पल जो आपको लिखने के लिए बोला है वो लिया अपन ने टेन टेल बोन या फिर उसको मंकी बोन भी बोल सकते हैं जिसको कॉकिक्स भी बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में जो आज भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है एज अ वेस्टिजल ऑर्गन ये उसके लिए का विडन दे सकते हैं और उसी के पास से फिर उस एप लाइक एनिमल फॉर्म हुआ और उसके पास से फिर अभी होमोसिपियंस एक नाम का जो हमारा मॉडर्न मैन है वो इवॉल्व हो चुका है इसके अलावा आप कार्बन डेटिंग मेथड से भी आप ध्यान पता कर सकते हो कि जो फोसिल्स हमें मिल रहे हैं उस एनिमल्स के हमारे एंसिस्टर के उन फोसिल्स का भी जो आपको टाइम पीरियड मिलता है वो नियर अबाउट सेवन क्रोज पुराना है तो इन सब चीज़ों के ऊपर आप बोल सकते हो कि जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है उसका फॉर्मेशन या फिर उसकी इवोल्यूशन सेवन क्रोज ईयर के पहले से हो चुकी थी ठीक है आप लोग देखते हैं सेवन क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन में उन्होंने बोला है जियोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म ग्रेजुअली लीड्स टू स्पेसिएशन तो ये क्वेश्चन दिया है इसका भी आंसर देख लेते हैं इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं स्पेसिएशन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसिस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स थ्रू इवोल्यूशन स्पेसिस इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल एंड इंडिविजुअल थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन जोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्रिएट्स न्यू स्पेसिस एंड स्पेसिएशन ऑफर्स Also, each species lives and reproduces in specific geographical conditions and creates genetic variations. Each organism has developed some adaptation in themselves according to their geographical condition. These are developed because of that particular geographical and genetic variations. So, in this, we have asked you that the geographical and reproductive isolation of ऑर्गेनिज्म के नए स्पेशन फॉर्म होने में क्या इम्पोर्टेंस होता है आपको तो पता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म जिस प्रकार की जोग्राफिकल कंडीशन में रहता है उसी हिसाब से अपने बॉडी के अंदर कुछ अडेप्टेशन कर लेता है जैसे आप पोलर बियर की एग्जांपल ले सकते हो पोलर बियर को ठंड पूरे पोलर रीजन में रहना होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पाई जाती है और उसके कारण उनकी बॉडी के अंदर उन्होंने उस तरह से अडेप्टेशन किया है कि वो इतनी ठंडी के अंदर भी खुद को जिंदा रख पाते हैं उस इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट कंडीशन में भी खुद को बचा के रख सकते हैं तो वही सब चीज़ें हैं जो आपके जोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है नए स्पेसिस के फॉर्मेशन के लिए और नए स्पेसिस के फॉर्मेशन को भी हम बोलते हैं स्पेसिएशन ठीक है अभी हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ 
थर्ड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है स्टडी ऑफ फोसिल्स इज एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ इवोल्यूशन इवोल्यूशन की स्टडी में फोसिल्स का स्टडी कितना इम्पॉर्टेंट है तो इवोल्यूशन जो होता है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन अपने पड़ा है कि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म से शुरू हो चुका था तो वही सब चीज़ें हमने इस आंसर में लिखी हुई है उसके अलावा कार्बन डेटिंग मेथड का भी यूज़ कर सकते हो इवोल्यूशन फोसिल की जो एज है वो पता करने के लिए और उसके ऊपर से आपको ईजिली पता चल सकता है कि कोई भी जो एनिमल्स है उसका फोसिल अगर आपको मिल जाए तो कितने साल पुराने और कितने साल पहले आपके अर्थ पे था इन सब चीज़ों का आप आंसर ईजिली उसको निकाल सकते हैं उसी आंसर को इधर सामने भी कंटिन्यू किया है उसके बाद जो उन्होंने फोर्थ क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन कन्फर्मली उसका आंसर यही होगा हम ऐसा बोल नहीं सकते क्योंकि उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया है वो है फैटल साइंस और जो आपके बुक के अंदर दी हुई चीज़ें हैं वो रिलेट करती है फेटल साइंस के साथ तो वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर उसका आंसर कुछ और होना चाहिए था वो आप कन्फर्मली नहीं बोल सकते पर अगर वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो फेटल साइंस के हिसाब से उसका आंसर इस प्रकार से आना चाहिए ठीक है इसके अलावा फेटल साइंस के लिए भी मैं अलग से आपको उसका आंसर दे दूँगा और बाकी क्वेश्चन के आंसर भी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अपलोड कर दूँगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू वेरी मच